ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ദ ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് അഞ്ച് കോടിയിൽ പരം രൂപയുടെ നെഹ്റു വിജ്ഞാൻ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യാപാര രംഗത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന പുത്തൻ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പല വ്യാപാരികളും സമരരംഗത്തേക്ക് പെട്രോൾ പമ്പുടമകളും കോഴിയിറച്ചി വ്യാപാരികളും ഇതിനോടകം തന്നെ സമരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു റിപ്പോർട്ട് കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾക്ക് ശേഷം സർക്കാർ പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ കോഴിയിറച്ചി വിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യാപാരി നേതാവ് ടി നസ്രുദ്ദീൻ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി തിങ്കളാഴ്ച കോഴിക്കടകൾ അടച്ചിടും നടിക്കെതിരെയുള്ള അക്രമത്തിൽ താരസംഘടനയായ അമ്മ മൌനം പാലിക്കുന്നത് കുറ്റകരമായ പ്രവണതയാണെന്ന് കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി അംഗം ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ വിലനിർണയത്തിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പതിനൊന്നിന് തിങ്കളാഴ്ച പെട്രോൾ പമ്പുകൾ അടച്ചിടും വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സർക്കാർ പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ കോഴിയിറച്ചി വിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി നസ്രുദ്ദീൻ സർക്കാർ തീരുമാനം ആദ്യം സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കട്ടെ എന്നും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാതെയുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കോഴിയിറച്ചി കടകൾ അടച്ചിടുമെന്നും കേരള ചിക്കൻ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു കാരണം അവർക്ക് നാട്ടിലില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിയ പൈസ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ അച്ഛൻ നമ്മളെ തല്ലു അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തു വന്നാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കച്ചവടക്കാരനെ ജയിലിലടക്കുക അതുപോലുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഘടന എന്ന് നോക്കാതെ വ്യാപാരികൾ മുഴുവൻ ജയിലിലടക്കാൻ ജയിലിൽ തുറന്നു വെക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു നൽകാൻ ഞങ്ങൾ സമയം ഉപയോഗിക്കുക നടിക്കെതിരെയുള്ള അക്രമത്തിൽ താരസംഘടനയായ അമ്മ മൌനം പാലിക്കുന്നത് കുറ്റകരമായ പ്രവണതയാണെന്ന് കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി അംഗം ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന വനിതാ പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് മഹത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ വനിതാ വിഭാഗം പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ ഡി സി സി ഹാളിൽ നടന്നു കെ ശ്രീമതി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പരിപാടി കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗം ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നടിക്കെതിരെയുള്ള അക്രമത്തിൽ താരസംഘടനയായ അമ്മ മൌനം പാലിക്കുന്നത് കുറ്റകരമായ പ്രവണതയാണെന്ന് അവർ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ വൻ പരാജയം സംബന്ധിച്ചെന്നും ഷാനിമോൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇന്നസെന്റിന് ആകെ തമാശയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തമാശ ആ എന്ത് ചോദിച്ചാലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുമ്പോഴും തമാശ ജയിച്ചു വന്ന കൊല്ലത്തെ എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ മുകേഷ് അയാൾക്ക് തമാശ അവിടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് നേരെ ചാടി കയറിക്കൊണ്ട് അവരടുത്ത് നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ മുകേഷ് ഒരു പക്ഷെ കൈവച്ചേനെ എന്നാണ് ചില ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഗണേഷ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു എം എൽ എ അദ്ദേഹവും വളരെ ധിക്കാരപരമായി പെരുമാറുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുഴുവൻ കേരളം ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയും ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നില്ല സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഇത്രയേറെ അപകടകരമായ കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി സി ദിഗ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി രമ്യ ഹരിദാസ് നദീറ സുരേഷ് നസീം ബി വി ചരണ്ടത്തൂർ ശ്രീധരൻ പി പി പ്രഭാകര കുറുപ്പ് പി എം കുഞ്ഞുമത്ത് ടീച്ചർ വി സദാനന്ദൻ കെ യശോദ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ജൂലൈ പതിനൊന്നിന് കേരളത്തിലെ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ അടച്ചിടുമെന്ന് പെട്രോളിയം ഡീലേഴ്സ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ദൈനംദിന വില മാറ്റത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുകയും വിലനിർണയത്തിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുമാണ് സമരം 
ഓയിൽ കമ്പനികളോ പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയമോ വില നിർണയം സംബന്ധിച്ച് സുതാര്യമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ പൊതുജനത്തിന് നൽകിയിട്ടില്ല ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രൂഡ് ഓയിൽ മാർക്കറ്റ് അടഞ്ഞുകിടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ പമ്പുകളിലും വില കുറയുന്ന പ്രവണതയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും അന്താരാഷ്ട്ര വിലമാറ്റത്തിന് അനുസരിച്ചല്ല മാറ്റങ്ങൾ പെട്രോൾ പമ്പുകളുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെയും മാഹിയിലെയും പെട്രോളിയം ഡീലർമാർ സംയുക്ത സമരസമിതി പെട്രോളിയം ഡീലേഴ്സ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും അനീതിയെ ചെറുക്കാൻ സമരപ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയുമാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജൂലൈ പതിനൊന്നിന് ചൊവ്വാഴ്ച പമ്പുകൾ അടച്ചിടും ദളിതർക്ക് തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവൽക്കരണം നൽകണമെന്ന് എം കെ രാഘവൻ എം പി കെ ഡി എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരള ദളിത് ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് നാഷണൽ ടീച്ചേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ സെലിബ്രിറ്റി അവാർഡ് ജേതാവ് ഡോ കെ ശിവരാജന് സ്വീകരണം നൽകിയത് ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പഠനോപകരണം എം കെ രാഘവൻ എം പി വിതരണം ചെയ്തു ദളിതർ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരാകണമെന്ന് എം പി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ദളിതർക്ക് തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഫെഡറേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവൽക്കരണം നൽകണം കൃത്യസമയത്ത് അവബോധം ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കൂ ഇതിന് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം അടിത്തട്ടിൽ കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്നും എം പി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഈ ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക ഒരു അവബോധം അവരിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഡെലിഫെഡറേഷൻ മുന്നോട്ട് വരണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ശിക്ഷക് സദനിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ കെ ഡി എഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി ടി ജനാർദ്ദനൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി വി ബാലൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എം കെ കണ്ണൻ കെ വി സുബ്രഹ്മണ്യൻ എ ഹരിദാസൻ മാസ്റ്റർ എം രമേശ് ബാബു ടി പി അയ്യപ്പൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പ്രവാസി എഴുത്തുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ അക്ഷരമുദ്രയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അക്ഷരോത്സവം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സംഘടിപ്പിച്ചു കെ പി കേശവ മേനോൻ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി സാഹിത്യകാരൻ എം എൻ കാരശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്തിന് നവോന്മേഷം പകരുന്നതിനായി അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുവാനൊരിടം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രവാസികളായ എഴുത്തുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അക്ഷരമുദ്ര എന്ന സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അക്ഷരോത്സവം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന പ്രഥമ പൊതുപരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു കെ പി കേശവ മേനോൻ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി സാഹിത്യകാരൻ എം എൻ കാരശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാനും നോവലിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ ഗദീജ മുംതാസ് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു മലയാള സാഹിത്യ രംഗത്തെ പ്രതിഭാധനരായ യുവ എഴുത്തുകാരെ കണ്ടെത്തുവാനായി അക്ഷരമുദ്ര ഏർപ്പെടുത്തിയ അക്ഷരമുദ്ര സാഹിത്യ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് അർഹരായ പ്രവാസി എഴുത്തുകാരി സോയ നായർക്കും കെ ടി മനോജനും എം എൻ കാരശ്ശേരി അവാർഡ് സമർപ്പിച്ചു തെരഞ്ഞെടുത്ത മികച്ച രചനകൾക്കുള്ള പ്രശസ്തി പത്ര വിതരണവും അക്ഷരമുദ്ര കാവ്യസംഹാരത്തിന്റെ പ്രകാശനവും ഡോക്ടർ ഗദീജ മുംതാസ് നിർവഹിച്ചു ജലജകുമാരി വിജയമോഹൻ ഗിരിജ പി പാതേക്കര തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു be far like stars on the night sky raining deep in my heart jemanu bobby jemanu international jewelers an ideal center for higher education vaidyanika megalil rendu padithandinte nira sanidhyam our college kunnamangalam plus one commerce humanities regular class kulilekkum calicut university ude degree class kulilekkum admission aarambichirikkunnu ba economics english സോഷ്യോളജി ആൻഡ് ബി കോം കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എം എ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സോഷ്യോളജി ഡിഗ്രി സൺഡേ ബെച്ചസ് സ്കൂൾ ഗോയിങ് ട്യൂഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം മീഡിയം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അക്കൌണ്ടൻസി ട്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ട്യൂഷൻ വിത്ത് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് കലാരംഗത്തും കായിക മേളയിലും നിറ സാന്നിധ്യം റഫറൻസ് ലൈബ്രറി കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ശാന്തമായ പഠനാന്തരീക്ഷം ഔവർ കോളേജ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന് സമീപം കുന്നമംഗലം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ 
അതെ നിങ്ങളല്ലേ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നേ ഇത്തവണ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചരാം പേടിക്കണ്ട ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഫുൾ ഫാമിലിക്കും ഉണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ട് സെറ്റ് വീതം ാണ് <laughs> 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 വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വിജയത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഉത്കൃഷ്ടമായ അൻപത് വർഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കോളേജുകളിൽ ഗവൺമെന്റ് ഫീസിനേക്കാൾ കുറവിൽ പഠിക്കാൻ സുവർണ അവസരം അഞ്ചു കോടിയിൽ പരം രൂപയുടെ നെഹ്റു വിജ്ഞാൻ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ മറ്റാർക്കും നൽകാനാവാത്ത ഫീസ് ഇളവുകൾ എല്ലാ കോഴ്സുകളിലേക്കുമുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സമരം ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് ഇടക്കാലാശ്വാസം നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ക്വാളിഫൈഡ് പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ അസോസിയേഷൻ നഴ്സുമാരുടെ ശമ്പള കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ചർച്ചയിലും ഒരു സമവായം ഉണ്ടാകുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിലെ മിനിമം വേജസ് നിയമപ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ രൂപീകൃതമായ കമ്മിറ്റി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ലേബർ കമ്മീഷൻ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസത്തിനകം അതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വരുമെന്ന് മന്ത്രി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് നഴ്സുമാർ ധൃതി പിടിച്ച് കേരളമൊട്ടാകെ ആശുപത്രികൾ സമീപിക്കുന്ന സമരം നടത്തി വരികയാണ് അതും പകർച്ചപ്പനി അനുദിനം കേരളമൊട്ടാകെ വ്യാപിക്കുകയും നൂറുകണക്കിന് മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ തികച്ചും ക്രൂരമാണ് മാനുഷിക പരിഗണനകൾ വെച്ച് ഒരു ഇടക്കാലാശ്വാസം എന്ന നിലയ്ക്ക് അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരെ വർദ്ധിപ്പിച്ച വേതനം ജൂലൈ മുതൽ നൽകാൻ ക്വാളിഫൈഡ് പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷ്യേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ അസോസിയേഷൻ അംഗത്വമുള്ള ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റുകൾ തയ്യാറാണ് ഇതൊന്നും സമ്മതിക്കാതെ സമരം തുടർന്നാൽ അത് പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്കും ജനങ്ങൾക്കുമെതിരെ ആയിരിക്കുമെന്നും അതിനെ നേരിടാൻ തങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകുമെന്നും സ്വകാര്യ ചികിത്സാ മേഖലയിലെ സംഘടനയായ ക്യു പി എം പി എ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദ ബ്ലാൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ ഏഴാമത് വാർഷിക ജനറൽ മീറ്റിംഗ് കോഴിക്കോട് നടന്നു പതിനേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികളാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് മത്സരങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ദുബായ് വേദിയാകുന്ന വേൾഡ് കപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ ടീം സെലക്ഷൻ എന്നിവയാണ് യോഗം ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയത് സ്റ്റേറ്റ് സോണൽ നാഷണൽ ലെവൽ മത്സരങ്ങളിലെ പ്രാതിനിധ്യം വേൾഡ് കപ്പ് മത്സരത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം സെലക്ഷൻ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാഥമികഘട്ട നടപടികൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദി ബ്ലൈൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ ഏഴാമത് വാർഷിക ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ ചർച്ചയായത് പ്രസിഡന്റ് ജി കെ മെഗന്ദേശ് സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രജനീഷ് ഹെൻറി തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മീറ്റിംഗിൽ പതിനേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികളാണ് പങ്കെടുത്തത് വരാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സോണൽ രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ദുബായ് വേദിയാകുന്ന വൺ ഡേ വേൾഡ് കപ്പിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം സെലക്ഷൻ സംബന്ധിച്ചും ധാരണയായിട്ടുണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനം കേരള സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണവും യോഗത്തിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു സാധാരണ ക്രിക്കറ്റിനെ പോലെ ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റിനും നിലവാരം ഉയർത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ് ബി സി സി ഐയിൽ നിന്നും ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും ഇതിനാവശ്യമായ ഫണ്ട് ലഭിക്കുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് അസോസിയേഷൻ ഷഹീദ് ഹിന്ദ് പുരസ്കാരങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ട് വിതരണം ചെയ്തു നളന്തയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബഷീർ കുണ്ടായിത്തോട് അജിത കൃഷ്ണമുക്കാളി എന്നിവർ എം കെ രാഘവൻ എം പിയിൽ നിന്ന് അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചു ഷഹീദ് ഹിന്ദ് ടി പി കുമാരൻ നായർ എഴുപത്തിമൂന്നാം അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് നളന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ചടങ്ങിൽ ഷഹീദ് ഹിന്ദ് പുരസ്കാരങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു നിർമ്മാണ കരാറുകളിൽ ഗുണമേന്മയ്ക്കും സേവന തൽപരതയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകൻ ബഷീർ കുണ്ടായത്തോടിനും സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ സ്വാധീനം മലയാള കവിതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കവയത്രി അജിത് കൃഷ്ണ മുക്കാളിക്കുമാണ് ഇത്തവണത്തെ ഷഹീദ് ഹിന്ദ് പുരസ്കാരം സമർപ്പിച്ചത് എം കെ രാഘവൻ എം പി പുരസ്കാര സമർപ്പണം നടത്തി പല രാജ്യങ്ങളിലും 
അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുളത്തിൽ ആ രാജ്യം രൂപീകൃതമായ പശ്ചാത്തലമാണ് ആദ്യം പഠിക്കാറുള്ളത് ഷഹീദ് ഹിന്ദ് അനുസ്മരണ സമിതി പ്രസിഡന്റ് വത്സൻ നെല്ലിക്കോട് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി പി വാസു ബാലചന്ദ്രൻ പുതുക്കുടി ഡോക്ടർ പ്രിയദർശൻലാൽ ഡോക്ടർ കെ മൊയ്തു പി സി രാജൻ പി പി ജിഷ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊൻപതിൽ കുമാരൻ നായർ അനുസ്മരണ സമിതി രൂപീകരിച്ച ശേഷം ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായി മുടങ്ങാതെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനങ്ങളും മറ്റ് പരിപാടികളും സംഘടന നടത്തി വരികയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് ജൂലൈ ഏഴിന് പുലർച്ചെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി കുമാരൻ നായരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് നാൽപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ തൂക്കിലേറ്റിയത് അറുന്നൂറിലേറെ വർഷം പഴക്കം കണക്കാക്കുന്ന പുരാതന ശില കണ്ടെത്തി കോടതിക്ക് സമീപം കോൺവെന്റ് റോഡിൽ അഴുക്കുചാൽ പണിക്കായി കുഴിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് ലലാട ബിംബ മാതൃകയിലുള്ള ശില ലഭിച്ചത് കോഴിക്കോട് കോർട്ട് റോഡിൽ കൊപ്ര ബസാറിന് സമീപം ഓട നിർമ്മാണത്തിന് കുഴിയെടുക്കവെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കരിങ്കില്ലി തീർത്ത ലലാട ബിംബം കണ്ടെത്തിയത് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് കിസാൻ എക്സിൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് മുൻപിൽ തൊഴിലാളികൾ മണ്ണ് മാന്തതിനിടയിലാണ് രണ്ട് മീറ്ററോളം നീളവും ഒന്നരടിയോളം വീതിയുമുള്ള ചിത്രപ്പണികളോടു കൂടിയ ബിംബം കണ്ടെത്തിയത് ഒന്നരടി താഴ്ചയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ലഭിച്ചത് ബിംബത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നടുവിലായി ഗണപതിയെയും മുകൾ ഭാഗത്ത് പൂക്കളും കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് താഴോട്ടുള്ള തോണുകൾ യോജിപ്പിക്കാനാണ് സംശയിക്കുന്ന തുളകളും ഇതിലുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ലലാട് ബിംബമാണിതെന്നും അറുന്നൂറ് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് കെ കെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു കരിങ്കലിൽ തീർത്ത ശിവന്റെയോ വിഷ്ണുവിന്റെയോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്നാണ് സംശയം അത്തരം ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് മുൻപിലാണ് പൊതുവെ ഗണപതി ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക പഴയകാലത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഉടഞ്ഞതും കേടുപാടുണ്ടായതുമായ വിഗ്രഹങ്ങളും ശില്പങ്ങളും ജലാശയത്തിൽ തള്ളുകയോ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചുമൂടുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച ബിംബമെന്നാണ് കരുതുന്നത് സംഭവം അറിഞ്ഞ് നിരവധി ആളുകളാണ് സ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടിയത് പുരാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെയും പോലീസിന്റെയും അനുമതി തേടിയ ശേഷം ബിംബം വെസ്റ്റിയിൽ പഴശ്ശിരാജ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ട്രസ്റ്റ് ഫോർ ആർട്ട് ആൻഡ് ഹെറിറ്റേജ് കാലിക്കറ്റ് ചാപ്റ്റർ കൺവീനർ ക്യാപ്റ്റൻ ദിനകർ കരുണാകർ മുൻ കൺവീനർ കെ മോഹൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു മലയാള മനോരമ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ കെ എഫ് ജോർജ് രചിച്ച ജീവിതമെന്ന ആനന്ദ നടനം പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്ററിൽ പ്രൊഫസർ കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ ഡോക്ടർ കെ വി തോമസിന് നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു സുരക്ഷിതമായ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ജീവിത വിജയത്തിന് ആധാരമെന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് കെ എഫ് ജോർജ് രചിച്ച ജീവിതമെന്ന ആനന്ദ നടനം എന്ന പുസ്തകമെന്ന് പ്രൊഫസർ കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ചാവറ കൾച്ചർ സെന്റർ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ കോപ്പി ഡോക്ടർ കെ വി തോമസ് ഏറ്റുവാങ്ങി കൂടുതൽ ആളുകൾ പോകുന്ന വഴിയെ സഞ്ചരിക്കുകയും കൂടുതൽ പേർ ചെയ്യുന്നത് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്താണ് ഒരു വഴിയിൽ തിക്കിത്തിരക്കി പോകാതെ വേറിട്ട വഴിയെക്കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകം പറയുന്നത് അധികം ആർക്കും സഞ്ചരിക്കാനാകാത്ത ആ വഴിയിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ലേഖനങ്ങളെന്നും ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ വഴി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് അതായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുക സ്വന്തം പ്രതിഭ ഉപയോഗിക്കാതെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവർ അരക്ഷിതരായിരിക്കുമെന്നും കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ പറഞ്ഞു മലയാള മനോരമ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്ററാണ് കെ എഫ് ജോർജ് ചാവറ കൾച്ചർ സെന്റർ ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജോൺ മണ്ണാർത്തറ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ആർട്ടിസ്റ്റ് മദനൻ കെ എഫ് ജോർജ് ബോബി സി മാത്യു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കവിത സതീഷിന്റെ കഥക് നൃത്താവതരണവും നടന്നു അതെ നിങ്ങളല്ലേ എനിക്കിപ്പോഴും ഡ്രസ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നേ ഇത്തവണ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചരാം പേടിക്കണ്ട ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഫുൾ ഫാമിലിക്കുണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ട് സെറ്റ് വീതം കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ ആഡീസയില് തുടങ്ങിയല്ലേ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി പുതിയ കളക്ഷൻ ഫുൾ ഫാമിലി രണ്ട് സെറ്റ് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ക്ലൂ വേണമട കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസുകൾ ഇൻ ഹൗസ് ഡിസൈനർമാർ ഒരുക്കുന്ന കളക്ഷനുകളാണ് അൻപത് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവ് ആഡി സെയിലിനായി എത്തുന്നത് കല്യാൺ സിൽക്സ് ആഡി സെയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനുകൾ പത്ത് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവിൽ ഇപ്പൊ വാങ്ങിയാൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വിജയത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഉത്കൃഷ്ടമായ അൻപത് വർഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കോളേജുകളിൽ ഗവൺമെന്റ് ഫീ
കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ നേതൃത്വത്തിൽ വായനാ പക്ഷാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു സാഹിത്യകാരൻ കെ പി രാമനുണ്ണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോകത്തെ വിവിധ മത സംസ്കാരങ്ങളെ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച ചരിത്രമാണ് കേരളീയന്റേതെന്ന് കെ പി രാമനുണ്ണി പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വായനാ പക്ഷാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു മാനഞ്ചിറ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി കെ പി രാമനുണ്ണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹിന്ദുമതത്തിന് നേരെ വിപരീതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും ഇത് കൊളോണിയൻ കാലത്ത് തന്നെ തുടങ്ങിയതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ നേട്ടമെന്നത് ആരെയും അപവൽക്കരിക്കാതെ നേടിയതാണ് ലോകത്തെ വിവിധ മത സംസ്കാരങ്ങളെ ഇരുകൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച ചരിത്രമാണ് കേരളീയന്റേത് വർത്തമാന കാലത്ത് രാജ്യം അവനവനയിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് എൻ ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ഡോക്ടർ വി സുകുമാരൻ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ കെ ടി ശേഖർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ചന്ദ്ര മാസ്റ്റർ ലൈബ്രറിയൻ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചിന്താവളപ്പ് ബൈരാഗിക്കുളം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിനെ ദുരിതകയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ അഗ്നിശമന സേനയും മീഞ്ചന്ത ആർട്സ് കോളേജിലെ എൻ എസ് എസും കൈകോർക്കുന്നു നവീകരണ പ്രവൃത്തി മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം കയറുന്ന വൈരായിക്കുളം എൽ പി സ്കൂളിന് പുതുശോഭം നൽകാൻ അഗ്നിശമന സേനയും മീഞ്ചിന്ത ആർട്സ് കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർമാരും കൈകോർക്കുന്നു സ്കൂളിലെ കാട് പിടിച്ച പരിസരങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ് ആദ്യ നടപടി നിറമങ്ങിയ ചോരുകൾ പെയിന്റ് ചെയ്യും സ്കൂൾ മുറ്റത്തെ മരത്തിന് ചുറ്റും കുട്ടികൾക്ക് ഒഴിവ് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനായി ഇരിപ്പിടം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യും ലഭ്യമായ സ്ഥലം കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി ഓടിക്കളിക്കാവുന്ന രീതിയിലാക്കാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് ചെടികളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് ചെറിയൊരു പൂന്തോട്ടവും ഒരുക്കും ആരെങ്കിലും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയാൽ അവിടെ ഒരു ഗ്രൌണ്ട് നിർമ്മിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരംഭിച്ച ശുചീകരണം മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ അരുൺ ഭാസ്കർ വാർഡ് കൌൺസിലർ പി ഉഷാദേവി എൻ എസ് എസ് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്ററും മിഞ്ചിന്ത കോളേജ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുമായ ഡോക്ടർ പി സി ബേബി ഷീബ സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക പി ശോഭന എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു അൻപത് എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർമാർ സ്കൂളിൽ മൂന്ന് ദിവസം ക്യാമ്പ് ചെയ്താണ് പ്രവർത്തനം ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുചേരും നാട്ടുകാരും രക്ഷകർത്താക്കളും ദൌത്യത്തിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തുണ്ട് നഗരത്തിലുള്ള സ്കൂളിന്റെ സ്ഥിതി പരിതാപകരമാണ് നിലവിലുള്ള ഇരുപത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളുമാണ് തപാൽ ഓഫീസുകളിൽ ആധാർ കാർഡിലെ വിവരങ്ങൾ പുതുക്കി നൽകുന്ന സേവനത്തിന് തുടക്കമായി കോഴിക്കോട് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ മേഖലാ പോസ്റ്റ്മാൻ ജനറൽ കേണൽ എസ് എഫ് എച്ച് റിസ്വി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആധാർ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കുന്ന പുതിയ കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ആധാർ ലഭ്യമാക്കാൻ തപാൽ വകുപ്പും രംഗത്ത് ദേശീയ ഏകീകൃത തിരിച്ചറിയൽ വിഭാഗവുമായി സഹകരിച്ചാണ് തപാൽ വകുപ്പ് പുതിയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആധാർ കാർഡിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താനുള്ള സൌകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ള സംവിധാനം തപാൽ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരമേഖലയിൽപ്പെടുന്ന കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി വടകര തിരൂർ ഒറ്റപ്പാലം പാലക്കാട് കാസർഗോഡ് മഞ്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിലവിൽ വന്നു ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കോഴിക്കോട് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഉത്തരമേഖലാ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ജനറൽ കേണൽ എസ് എഫ് എച്ച് റിസ്വി നിർവഹിച്ചു യു ഐ എ ഡി ഐ വിഭാഗത്തിന് ആധാർ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മികച്ച സേവനം നൽകാൻ തപാൽ വകുപ്പിന് കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യു ഐ ഡി എ ഐ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ സുരേന്ദ്രബാബു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ചടങ്ങിൽ ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗം അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ മിനി രാജൻ കെ പ്രേംലാൽ സി നൌഷാദ് ലക്ഷ്മി ഗോപി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആധാർ കാർഡിലെ തിരുത്തലുകൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയും കളർ പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ ഇരുപത് രൂപയും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പ്രിന്റിന് പത്ത് രൂപയുമാണ് ഈടാക്കുന്നത് ജമാ അത്തെ ഇസ്ലാമി വർഗീയ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ സാഹോദര സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു തിങ്കളാഴ്ച കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന സംഗമം ടീസ്റ്റർ സെറ്റിൽ വാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ജമാ അത്തെ ഇസ്ലാമി കേരള ഘടകം അറിയിച്ചു മുസ്ലിം ദളിത് വേട്ടയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വർഗീയ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തിങ്കളാഴ്ച അരയടുത്ത പാലത്ത് സാഹോദര്യ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കേരള അസിസ്റ്റന്റ് അമീർ പി മുജീബ് റഹ്മാൻ അറിയിച്ചു മോദി ഭരണകൂടവും സംഘപരിവാർ ശക്തികളും ബോധപൂർവ്വം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വർഗീയ ഫാസിസത്തിന്റെ ഭീതിദയമായ നിഴലിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജമ
ബ്രഹ്മഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിക്ക് കീഴിലെ മലബാർ മീറ്റ് നേതൃത്വത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായി ശാസ്ത്രീയ മാംസ സംസ്കരണവും ഇവയുടെ ഉപയോഗവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മോഹൻദാസ് വിഷയാവതരണം നടത്തി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തി ഗുണമേന്മയിൽ ഒന്നാമതെത്തുകയാണ് ബ്രഹ്മഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിക്ക് കീഴിലെ മലബാർ മീറ്റ് ഗുണമേന്മയുള്ള മാംസം ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ച മാംസ സംസ്കരണ ശാലയാണ് മലബാർ മീറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശാസ്ത്രീയ മാംസ സംസ്കരണവും ഇവയുടെ ഉപയോഗവും എന്ന വിഷയത്തിൽ കോഴിക്കോട് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് ശാസ്ത്രീയ മാംസ സംസ്കരണത്തിൽ ഒരു ചുവട് മുൻപിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ച മലബാർ മീറ്റിന്റെ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് മാംസ വിപണന മേഖലയിൽ കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് മലബാർ മീറ്റിൽ നിന്നും മാംസ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് മലബാർ മീറ്റ് ജി എം അനുസ്കറിയ പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസങ്ങളിലായിട്ട് വില എത്ര പൊന്തി നിൽക്കുമ്പോഴും ബ്രഹ്മഗിരി നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ എന്നൊരു വിലയിൽ നിന്നാണ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മഗിരി കുറഞ്ഞ വിലയാണ് മാർക്കറ്റിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പൊതു മാർക്കറ്റിൽ ഇനി കുറഞ്ഞനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മഗിരി കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണ് ബ്രഹ്മഗിരി കുറച്ച് താഴോട്ട് അത് വില കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ തികച്ചും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയാണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഹലാൽ രീതി ഉപയോഗിച്ച് മാംസം ഫ്രഷാക്കി വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുന്നുണ്ടെന്ന പ്രത്യേകതയും മലബാർ മീറ്റിന് സ്വന്തം വയനാട് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മൊത്തം എൺപത് ഔട്ട്ലെറ്റുകളുള്ള മലബാർ മീറ്റ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സാരഥികൾ ഹോട്ടൽ മലബാർ പാലസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മോഹൻദാസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സി ജലാലുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയർ വിഷയാവതരണം നടത്തി മലബാർ മീറ്റ് ജി എം അനുസ്കറി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ഡോക്ടർ ജെറീഷ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ശ്യാംജിത് ദാമു മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടന്റ് ഹരിദാസ് പി ആർ ഒ പുരുഷോത്തമൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ദിനാഘോഷം ഹോട്ടൽ മലബാർ പാലസിൽ നടന്നു മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് ഈ വർഷം ഇരുപത് ശാഖകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന്റെ നാലാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ദിനാഘോഷം മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മലബാർ പാലസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബാങ്ക് ചെയർമാൻ എം കെ രവികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു എം കെ രാഘവൻ എം പി മുഖ്യാതിഥിയെ പങ്കെടുത്തു വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ യു കെ കുമാരൻ നാളികേര കർഷകനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവാർഡ് നേടിയ എം എം ഡൊമിനിക് മികച്ച ഇടപാടുകാരിയായ ഗീത സുരേഷ് എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു സി കൃഷ്ണമൂർത്തി കെ കൃഷ്ണകാന്ത് ടി യു ശ്രീധരൻ കെ കെ പ്രസാദ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഈ വർഷം ഇരുപത് ശാഖകൾ കൂടി ആരംഭിക്കും ഇതോടെ ബാങ്കിന്റെ മൊത്തം ശാഖകളുടെ എണ്ണം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചാകും മൊത്തം ഇടപാട് നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയും നിക്ഷേപവും വായ്പയും ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ വീതവും ആയി ഉയർത്താനും ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ബാങ്കുകളുടെ ശരാശരി വായ്പാ നിക്ഷേപ അനുപാതം എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ആയിരിക്കെ ബാങ്കിന്റേത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനം ആണെന്ന് ചെയർമാൻ എം കെ രവികൃഷ്ണൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും പറഞ്ഞു വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആശാ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു ഫറോക്ക് ഏരിയ സമ്മേളനം തറയിൽ ഹാസൻ നഗറിൽ നടന്നു വി ബിന്ദു അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ചടങ്ങ് സി ഐ ടി യു ഏരിയ ട്രഷർ ടി മൊയ്തീൻ ഗോയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഐ ടി ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ വി ശിവദാസൻ സാബ്രയെ അനുമോദിച്ചു സെക്രട്ടറി പ്രജില എൻ ആശാ വർക്കേഴ്സ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സാബിറ പുരുഷോത്തമൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സർക്കാർ പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ കോഴിയിറച്ചി വിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യാപാരി നേതാവ് ടി നസ്രുദ്ദീൻ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി തിങ്കളാഴ്ച കോഴിക്കടകൾ അടച്ചിടും നടിക്കെതിരെയുള്ള അക്രമത്തിൽ താരസംഘടനയായ അമ്മ മൗനം പാലിക്കുന്നത് കുറ്റകരമായ പ്രവണതയാണെന്ന് കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി അംഗം ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ വില നിർണയത്തിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പതിനൊന്നിന് തിങ്കളാഴ്ച പെട്രോൾ പമ്പുകൾ അടച്ചിടും